உழைப்பு தான் மனுஷனை உருவாக்குச்சுன்னு சொல்றாரு எங்கல்ஸ் உழைப்புக்கு அடுத்தபடியா மனுஷனோட பரிணாம வளர்ச்சியில முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது உணவு தேவைதான் காட்டு மிராண்டியாக நரமாமிசத்தை சாப்பிட்டு வாழ்ந்த மனுஷன் மேய்ச்சல் நாகரிகத்துக்கு மாறினதுக்கப்புறம் கால்நடைகளை பயன்படுத்தி விவசாயம் செஞ்ச அதன் மூலம் கிடைக்கிற தானியங்களையும் பிற காட்டு விலங்குகளையும் வேக வச்சு சாப்பிட்றான் இதே போல் அடுத்த நாகரிகத்தை மனுஷன் அடையும் போது அவனோட உணவும் அதை சமைக்கிற முறையும் மாறுது உலகம் முழுக்க உணர உணவில் இப்படி தான் மாற்றங்கள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன உணவு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கோ அதை தான் அவனால் சாப்பிட முடியும் அந்த உணவு எதுவாக இருந்தாலும் அதை தடுக்கிறது அறம் சார்ந்த செயல் கிடையாது இது புத்தர் தன் சீடர்களுக்கு சொன்ன ஒரு முக்கியமான அறிவுரை இந்த அறிவுரையை உலகம் முழுக்க இருக்க அனைத்து மக்கள்கிட்டையும் பொறுத்து பார்க்கலாம் ஒரு மீனவருக்கு கடல் சார்ந்த உணவுகள் தான் அதிகம் கிடைக்கும் ஒரு சமவெளியில் வாழ்கிற விவசாயிக்கு அரிசியும் கோதுமையும் தான் அதிகம் சாப்பிடக்கூடிய உணவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் தான் வாழ்கிற சுற்றுப்புறத்திலேயே அவன் உடம்புக்கு தேவையான சக்தியை தரக்கூடிய உணவுகள் கிடைக்குது உணவு குறித்த அரசியல் வரலாறு முழுக்கும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு உழைக்க மக்கள் கம்பு வரகு மாதிரியான சிறுதானிய கோள்களை மட்டுமே சாப்பிட முடியுங்கிற நிலை இருந்தப்ப அவங்களோட உழைப்பில் விளைவிக்கப்படுற அரிசி உணவை சாப்பிட்ட மக்கள் மற்றவங்களை விட தங்களை உயர்ந்தவங்களா சமூகத்தில் நிலை நிறுத்திக்கிட்டாங்க காலங்கள் மாறி ஏழைகளோட வாழ்க்கை தரம் கொஞ்சம் உயர்ந்து குறைந்த விலையில் கிடைக்கிற அரிசியை வாங்கி சாப்பிட்றப்போ அரிசியிலையும் உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுன்னு பிரித்து அதிக விலைக்கு விற்கக்கூடிய அரிசி வகைகளை வாங்கி மேட்டுக்குடியவர்களும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு சில காலங்களில் உழைக்கும் மக்கள் முன்னேறி மேட்டுக்குடி வர்க்கத்துக்கு சமமாக நிற்கும்போது அரிசி உணவு சாப்பிட்றது உடம்புக்கு கேடுன்னு சொல்லி மீண்டும் வந்த வர்க்கம் சிறுதானியம் பக்கம் திரும்பிச்சு இந்த நிலை தான் மாமிச உணவுலையும் இருக்குது தினக்கூலிகளால் இறைச்சி உணவு வாங்க முடியாத சூழ்நிலையில் தான் புரதச்சத்து அதிகமாகவும் விலை குறைவாகவும் இருக்க பிராய்லர் கோழிகளோட இறைச்சி சாதாரண மக்களுக்கு கிடைச்சிது கொஞ்ச நாட்களில் பிராய்லர் கோழி சாப்பிட்டா கேன்சர் வரும்னு ஒரு வதந்தி பரப்பப்பட்டுச்சு இதே மாதிரியான பிளாஸ்டிக் அரிசி ரப்பர் முட்டை வதந்திகளும் திட்டமிட்டே பரப்பி விடப்பட்டுச்சு தங்கள் தனித்துவமானவர்கள்னு நிறுவ சிறுபான்மை ஆதிக்க வர்க்கம் பெரும்பான்மை பாட்டாளி மக்கள்கிட்ட இப்படியான அரசியலை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு சைவம் அசைவம் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் இந்த வார்த்தை பதங்களை நல்லா கவனிங்க உலகத்தில் மனுஷன் பரிணமிச்ச காலத்தில் இருந்தே இறைச்சி உணவு தான் அவனுக்கு பிரதான உணவாக இருந்திருக்கு அதுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் முற்றிலும் இறைச்சியை தவிர்த்த சைவம்ங்கிற உணவு முறையே மனுஷனுக்கு அறிமுகமாகுது பெரும்பான்மை மக்கள் சாப்பிட்ற மாமிச உணவை புறக்கணிச்சு மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மக்கள் சாப்பிட்ற உணவு முறையை குறிக்கிற சைவம் என்னும் வார்த்தையும் அதற்கு எதிர்ப்பதமாக அசைவம் என்னும் வார்த்தையும் திட்டமிட்டே உருவாக்கப்பட்டுச்சு அந்த காலத்தில் அரசனோட அவையில் புலவர்களாகவும் ராஜகுருக்களாகவும் அதிகாரத்தில் இருந்த சைவத்தை பின்பற்றியவர்களால் தொடர்ச்சியாக இந்த எதிர்மறை சிந்தனை கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு அதன்படியே இலக்கியங்களும் புராணங்களும் வரலாறும் எழுதப்பட்டுச்சு இதன் மூலமாக சைவ உணவும் அதை சாப்பிட்றவங்களும் மற்றவங்களை விட உயர்வானவர்கள்ங்கிற கருத்தும் கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு அதோட தொடர்ச்சியே ஆங்கில வார்த்தையான வெஜிடேரியன்கிற வார்த்தைக்கு உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் இல்லாத நான் வெஜிடேரியன் என்ற தவறான வார்த்தையை அவங்கள உருவாக்க வச்சுது இந்தியர்களை தவிர்த்த வேறு எந்த மக்களும் நான் வெஜிடேரியன்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறது இல்லை மீட்டுங்கிறது தான் சரியான வார்த்தை பதம் விஷயம் இப்படி இருக்க இந்த இரண்டு உணவு பழக்க வழக்கத்தையும் கேள்விக்கு உட்படுத்துகிற வீகன்கிற உணவு முறை மிக சமீப காலமாக இந்தியாவில் புகுத்தப்படுது உயிரினங்களை எந்த வகையிலும் துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தோட இந்த உணவு முறை வளம் வருது ஆமாம் இந்த வீகன் மின்ம உணவு பின்பற்றவங்க பால் இருந்த மாட்டாங்க தோலானான பொருட்கள் கூட பயன்படுத்த மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இறக்கம் மிகுந்தவங்களாக தங்களை காட்டிக்குவாங்க ஆனால் இந்த உணவு முறை குறித்து விரிவாக பேச வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்தவரை மிக பெரும்பான்மை மக்கள் உழைக்கும் மக்களாக தான் இருக்காங்க அவங்க உணவை சமைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிற நேரம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு காரணம் தினக்கூலியாக வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு பொறுமையாக ஒவ்வொரு பொருளையும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அது என்ன வகை உணவுன்னு கண்டுபிடிக்க நேரம் இருக்காது வீங்கன் பின்பற்றுறவங்க மாமிசத்தை புறக்கணிக்கிறதோட பால் முட்டையும் புறக்கணிக்கிறதுனால அதுக்கு ஈடான சத்துக்கள் நம்ம உடல் பெறுவதற்கு அதிகப்படியான பிற உணவுகளையும் அதிக விலையுள்ள சில உணவுகளையும் எடுத்துக்க வேண்டிய கட்டாயம் உண்டாகுது இது மட்டும் இல்லாமல் இறைச்சியை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கிறப்ப நம்ம உடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் பி ஒன் டூ கிடைக்காமல் போகுது இதன் காரணமாக எலும்பு தொடர்பான குறைபாடு மிக அதிகமாக ஏற்படுது சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் ரெண்டு வயது கூட நிறைவடையாத ஒரு குழந்தை உடல் நிற குறைவால் இறந்து போனதுக்கு காரணமாக சொல்லப்படுற விஷயம்தான் நமக்கு அதிர்ச்சியை தரக்கூடியதாக இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு பெற்றோர்களால் வீகன் உணவு முறையின் அடிப்படையில் உணவு அளிக்கப்பட்டது தான் அந்த குழந்தையோட இறப்புக்கு காரணமாக இருந்திருக்கு
இதுல ஏதாவது ஒரு இனம் பிற உயிரினத்தை கொள்றது பாவம்னு நினைச்சு தன் செயல்பாட்டை நிறுத்தினா என்ன ஆகும் உணவு சங்கிலி முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் ஏதாவது ஒரு உயிரினத்தோட எண்ணிக்கை மிக அதிகமாகும் இன்னொரு உயிரினம் முற்றிலுமா அழியும் இப்படி எதுவும் நடக்காமல் இருக்க காரணம் இந்த உணவு சங்கிலி முறை தான் மனுஷன் பரிணமிக்கிறதுக்கு முன்னிருந்தே இந்த செயல்பாடு இப்படித்தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு பூமியில வாழுற இந்த விலங்குகள் வரிசையில மனுஷனும் ஒருத்தன் தான் பாவம் புண்ணியம் நன்மை தீமை எல்லாமே மனுஷன் தன் நலன்களுக்காக உருவாக்கி வச்சிருக்க சொல்லாடல்கள் தான் உணவு விஷயத்துல மதங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு ஒவ்வொரு மதமும் சில குறிப்பிட்ட விலங்குகளின் நிறைச்சியை உண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுது சில மதங்கள் புலால் உண்ணாமையே தீவிரமா பின்பற்றுது இதனால இந்த மதங்களை பின்பற்றவங்களும் இயற்கைக்கு விரோதமா மதங்களின் ஆலோசனைப்படி சில உணவுகளை புறக்கணிக்கிறாங்க மனுஷனை வேட்டையாடுற அளவுக்கு அறிவும் திறமையும் கொண்ட ஒரு உயிரினம் பரிணமிச்சா அங்க மனுஷன் உணவா மாற வேண்டியதுதான் இதுதான் இயற்கை இதை ஏத்துக்காம தனக்கு கிடைக்கிற உணவை சாப்பிட்றவன்ட்ட போய் அந்த உணவை பத்தி தவறா சொல்லி அவனையும் குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாக்குறது தான் மிகப்பெரிய குற்றம் அதனால உணவுல எந்த உணவும் உயர்ந்ததும் இல்ல எந்த உணவும் தாழ்ந்ததும் இல்ல என்னோட உணவு என்னோட உரிமை பிடிச்சதை சாப்பிடுவோம் சந்தோஷமா இருப்போம் 